Արգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Արմ TV-ս հավելվածի անվճ արակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ցանոթանալ Արմ TV-ս կետքոմ կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով WhatsApp, Viber Հավելվածում կշարունակ են ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված շանտ հեռուստանկերության բոլոր ալիքները։ Շանտ պրեմիում, շանտ սերիալ, շանտ մյուզիկ, շանտ նյուս։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ եւ նոր ալիքներ։ Առավել հետաքրքիր եւ հարմար օկտագորցման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հերանակարի տաղավարում է ազգային ժողովի պատգամավոր Իմ Քայլը Խմբակցյան անդամ Մխիթար Հայրապետյան Շնորհակալություն Մխիթար։ տպավորությունները խորթարանից եւ առաջին նիստից կարճ։ Հակասական են տպավորությունները Պարոն Աբրամյան, որովհետեւ նախ հպարտության զգացում կար բոլորիս մոտ, որովհետեւ վերջապես կարող եմ ասել ազգային ժողով խորթարանի 7-րդ գումարումը ըստ էության մարմնավորում էր տայներ շահունակ հայ մարդու անկախ բնակության վայրիցի դեպ։ Հայաստան Արցախ աշխանանում սփյուրքում հայ մարդու երազանքը ունենալ խորթարան կամ օրենց դիր մարմին որտեղ ինքը ներկայացված կլինի իր շահերը եւ իր իրավունքը բայց իհարկե նաեւ գիտեք որ մյուս քաղաքական ուժերի հետ կապված ոչակի մտահոգություններ ի սկզբանե հայտնում էինք որ նախընտրական շրջանում արկա լարվածությունը միջկուսակցական լարվածությունը գուտ կարող էր տեղափոխվել խորթանի շենքներս եւ մասամբ տեղափոխվեց ես կարող եմ ասել որ ոչ այնքան հուսադրող էր սակայն այսօր արդեն ունենցել ելույթով հանդես գալ նստաշրջանի ահենց առաջին օրը եւ հույս հայտնել որ ազգային ժողովը անկախ քաղաքական հայացքներից տարաձայնություններից տարակարծություններից այն ու ամենանիվ կլինի չափազանց կոնստրուկտիվ բացառապես նպատակ հետապնդելով վերահսկելու գործադիր իշխանության աշխատանքները եւ փոխզսպելու հա այս առումով եւս մեկ կարևոր ընդգծում որ միանշանակ եմ հայտարարում որ այս խորթարանը իր որակով գործադիր եւ օրենց դիր իշխանությունների փող գործակցության իմաստով իսկ ապես տարբերվելու է նախորդ մի քանի գոնե թե 3 4 նախորդ գումարումներից այսինքն մեխանիկորեն չեք հաստատի այն ինչ բերում է կառավարությունը միանշանակ ա բայց արարատ միրզայանը ընտրվեց միաձայն եւ դա ինձ հիշեցրեց իմ պատանեկությունը երբ այդպես էր ընտրվում լեոնի դիլիչ բրեժնևը ինչ 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 է այդպես էլ քաղաքական մյուս երկու ուժերը հանդես է կան հայտարարությամբ եւ նշեցին որ ըստ էության քաղաքական կրեդիտ են տալիս արարատ միրզանին հույս հայտնելով որ պարոն միրզանը լինելու է բոլորի ազգային ժողովի նախագահը եւ չի ներկայացնելու լոկ ինքայլը կուսակցությունների դաշինքի շահերը հետեւաբար լինելու է օբյեկտիվ եւ նրա արջև խնդիրը դրված լինելու բարձրացնել պարլամենտարիզմի կշիռը մի բան որ նախ նախկին տարիների ընթացքում ցավոք սրտի արհեստականորեն հենց իշխանությունների կողմից նվազեցվել էր եւ ըստ էության կրկնում եմ սա իրենց խոսքով կրեդիտեր եւ նաեւ քաղաքական որոշում էին կայացրել որ իրենք կպայքարեն փող խոսնակի ընդդիմությանը հատկացված տեղի համար եւ փող խոսնակ ազդես պետք է քոտավորված ընտրվի անպայման բհկից թե պետք է ազատ ընտրվի մենք արդեն իսկ հանդես ենք եկել հայտարարությամբ եւ նշել ենք որ գտնում ենք որ հարկավոր է հստակ ֆիքսել արձանագրել սկզբունքը թե ինչպես է իմ քայլը դաշինքը գնում ընտրության եւ նախնական հայ տարություններում իմ գործ ընկերները նշել են որ ուրեմն երկրորդ ուժն է ստանալու ձայնը որովհետև արդեն իսկ ըստեության ուրեմն կայացել է ընդրությունը սակայն ընդդիմախոսները մասնավորապես լուսավոր հայաստան կուսակցությունը հանդես էր գալիս փաստակներով որոշակի փաստակներով նշելով որ դա հարկավոր է դիտել անհատական մասնագիտական դաշտում սա եւս մոտեցում է ամեն դեպքում մենք մեր դիրքորոշումը ունենք եւ հայտնել ենք փոխականների այդվում նաև ձեր հա գործադիրից օրենս դիր տեղափոխել է արդյոք դա նշանակում է որ մի բան է քայլել մի բան է ճառեր ասել մեկ այլ բանը պետական օրեմն ծառայությունը 
իդեմս նախարարի ընդհադրենք, որը այն ամենայնի վավելի փորձարում ապշիկ պետք է։ Բան աբրամյան, ես ինքը սեղափոխական կերպարից դուրս եմ եկել Մայսի 14-ին, երբ գնացել եմ գործադիր իշխահանություն, ոգեշն չող, ոգե կոչող ելույթներով կապված հեղափոխության հետ, այո ես այժում են գտնում եմ, որ հեղափոխությունը դա պատմական իրադարձություն, թավշա հեղափոխությունը պատմական իրադարձություն է Հայ բայց այն ու ամենայնիվ շարժվենք առաջ և մշտապես հղում չկատարենք հեղափոխությանը, այլ աշխատելու ժամանակնը և հասարակություն ունի մեծ սպասելիքներ և ագնկալիքներ։ Չեմ կարող ես ինքս պնդել ասել, որ բոլոր գործիչները նաև եյտասակ գործիշներ, ես ինքս ականատես եմ լինում, հետևելով նրանց գործ ունեությանը, կամաց-կամաց նաև ուրեմ են դուրս են գալիս էյվորյայից, կաղաքական էյվորյայից և ուրեմ են սար ուղղով շատ ստապ, հստակ պատկերասնելով այն խնդիրները, որոնք արկա են ու այն մարտարավերները, որ կան պետության առաջ, շատ կոնստրուկցիվ ու գործնական շարժվում ենք առաջ։ Այսկեն այդ բացականչությունները � Այո հեղափոխությունը դա բոլուրի սպարտություն է, սակայն կրկնում եմ ժամանակն է լինելու բացարձակապես կոնստրուկցիվ և զերծ պատետիկ տահատեսակ կոչերից, ինչն էլ վստայասնում եմ վերջին ամիսների ընթացքով շատ հստակ նվազման է գնում նաև մեր իշխանությունների հրետորաբանությունից նախ ասեմ, որ իսկ զբան է վարճապետը երբ ինձ նշանակեց, իմ աչև կլխավոր խնդիրը, որ դրված էր այդ անցումային պուլում ապովել գերատեսության ուրեմը բնականոն գործումնեություն է և չտանել � և մենք շատ առակ կասեցրեցին գործող այն մրցույթների, հաղթողների հետ պայմանագրերը, հետևաբար նոր մրցույթներ, ազատ և թապանցիկ մրցույթներ անցկացրեցինք և նաև շատ գործերկան այսօր, որոնք կնչական որոնք նպատակ էին հետապնդում պոխելու Հայաստան սպյուրկ գործակության ողջ տրամաբանությանը, որը արկա էր նախորդ տաս տայների ընթացքում, խոսքը շատ կահակիրջ, խոսքը իհարկ է միակողմանի մոտեցման մասին էր, այսինքն եթե նախկինում Հայաստանակ են դրոն մոտեցում կարան գծված, մենք փոխըցինք տրամաբանություն կամ հիմք նախապետ պատրաստեցինք � Այդ հարցը պետք է լուծենց պյուրկա հայերը և ոչ մենք հայ հարկատուներս, Հայաստանցի հարկատուներս, որովհետև ի վերջո նախարությունը պահում է մեր պողերով։ Անդունում եմ, կարավարության ես իդեպ նման ձևակեր� հարկերից գոյացած նախարությունը, որի շահարուները ստեղության Հայաստանի Հանրապետության ներսում չեն, որեմ են ամպայման պիտի պակվի։ Դրամ բանությունը այլ տեղում պետք է դիտել, մասնավորապես գիտեք, որ պետական 
հստակ մեր քաղաքացիները լսել են այդ կոճերը ուղերցները եւ հստակ գիտակցել են որ լինելու են կրճատումներ այդ թվում նախարարությունների թվի կրճատում կտրուկ փոփոխություններ այսօր կառավարության ուրեմ ենք հնարկումների սեղանին դրված փաստաթղթում այո ես կարող եմ ասել որ նախարարությունը որպես առանձին գերատեսչություն չկա սակայն մեզ համար գլխավոր խնդիրը հետեւյալն է նպատակը հետեւյալն է որպես զի ինքը որպես առանձին ինստիտուցիոնալ կառույց գործի եւ գործառույթների ժառանգականությունը մենք ապահովենք բացի այդ լավագույն կադրերը որոնք ես չեմ վարնի ասել երևիթե կեսից ավելին պահպանեն իրենց աշխատանքը եւ աշխատեն պետական կառավարման համակարգում եւ հենց սփյուրքի հետ քաղաքականության համատեքստը սփյուրքայերը ասում են վայ մեզ անտեր թողեցին ներսում <Sessizlik> ուրեմն կառույցին այստեղ խնդիրը բացառապես քրճատվելու են հաստիկները այսպես թե այնպես եթե լիներ սփյուրքի նախարարություն եթե մնար սփյուրքի նախարարությունը պիտի քրճատվեին որովհետև ի հարգանաս իմ աշխատակիցների այն ու ամենայնի ուզում եմ ասել որ նաև քաղցարարության այս համակարգը ինստիտուտը այդ ու հանդերց թույլ չի տալիս որպես զի կարողանաս քո պատկերացած պրոֆեսիոնալներով ամբողջովին համալրել թիմը եւ ցավոք սրտի պետական կառավարման համակարգում այդ թվում եւ սփյուրքի նախարարությունում արհեստական հաստիկներ եղել են հետեւաբար մեր պատկերացած աշխատանքի ծավալը այդ ու ամենայնիվ մենք իրականացնելու էինք ավելի փոքր թվով հաստիկակազմով այսինքն այս իմաստով եւս մեծ հաշվով բան չի փոխվում եւ ինստիտուցիոնալ առումով պարոն Աբրամյան ուզում եմ ասել որ մեզ համար կարեւորագույն խնդիրը այն է գործառույթների շահանակականության ապահովումը պատասխանատու կերպով հայտնում եմ որ ապահովելու է եւ զուգահեռ եւս մեկ բան կրկին առաջանցնելով այսօր բոլոր գաղտնիկները բացում էին կարծես թե գիտեք որ ազգային ժողովում օրենք դիրում կա գիտության կրթության մշակույթի սպորտի եւ երիտասարդության մշտական հարցերով հանձնաժողով եւ այն վերամբանվելու է նաեւ բովանդակային առումով փոփոխություններ է կրելու եւ կոչվելու է գիտության կրթության մշակույթի սփյուրքի սպորտի եւ երիտասարդության հարցերով մշտական հանձնաժողով այսինքն մենք նաեւ օրենք դիր մարմինը պարլամենտը մենք լավագույնս այդ հարթակը օգտագործելու ենք սփյուրքի հետ քաղաքականության մշակման եւ արդեն գործադիրի մեր համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցի հետ հարաբերվելիս։ Եվ այդ հանձնաժողովը դուք եք ղեկավարել։ Եթե ընտրվեմ։ Ահա, այսինքն ձեզ են առաջարկելու։ Այո։ Ահա, այսինքն սփյուրքի մասին ինչ օրենքներ է կընդունելու, ինչ է կանելու։ Ինչու է ավելացնում այդ մեկը։ Տեսեք մի մի բան եւս ուզում եմ ասել, որ ինձ համար ան անհատապես չափազանց կարեւոր ինստիտուտ է խորհրդանական լսումները։ Բայց երբ նախկինում ելք դաշին քորինակ օգտվում էր այդ իրավունքից եւ երկու անգամ խորհրդանական լսումներ իրականացրել է հստեության դրանք մեծ հաշվով չեն կոչվել կյանքի կամ մեծ հաշվով ազդեցություն չեն ունեցել որովհետեւ լծակները իշխանության ձեռքին են այսօր մենք հստակ պիտի ցույց տանք որ խորհրդանը ունի մասնագիտական նոր կարծիքի այդ թվում եւ սփյուրքից սա միանշանակ ասում եմ բայց ոչ թե միայն սփյուրքին վերաբերող նաև կրթությանը գիտությանը մշակույթի մյուս ոլորտներին վերաբերող ուրեմ են խորհրդանական լսումներ ենք մեր հանձնաժողով իրականացնելու որի արդյունքում համապատասխան հետևություններ ենք անելու եւ շարժվելու ենք ըստ տրամաբանության հետեւաբար չի բացառվում որ այստեղ նաեւ կդրվեն սփյուրքի կամ հայրենադարձության մասին օրենքների քննարկումները եւ կտեսնենք ինչպես են գնում առաջ բան Աբրամը շնորհակալություն ես եմ շնորհակալ Հերանակալի տաղավարում էր ազգային ժողովի պատգամավոր իմ քայլը խմբակցության անդամ Մխիթար Հայրապետյանը